press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনির আরাফাত চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয় বাত রোগের আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এ বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে টিভি স্কুলে দেওয়া নিচে নম্বরে যুক্ত হয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন দর্শক আজকে এই রোগ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট এবং বিশিষ্ট বাদ ব্যথা ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট এবং প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন তার কাছ থেকে জেনে নিই আজকের বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আমরা তো আজকে বাত রোগের আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আপনার কাছে শুনব কিন্তু তার আগে একটু বাত রোগ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি আমরা তো অনেকেই বলি যে বাতের ব্যথায় ভুগছি শীতকালে বাতের ব্যথা বাড়ে তাহলে বাত রোগটা আসলে কি ধন্যবাদ এটা আমাদের বাংলাদেশে একটা মানে পরিচিত শব্দ যে বাত রোগ যে কোনো ব্যথা বেদনা হলেই মানুষ বলে বাতে আক্রান্ত হয়েছে যদিও এটা মেডিকেল টার্মে ওভাবে নেই কিন্তু এটা মানে ইনডাইরেক্টলি একটা মেডিকেল টার্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন বাত রোগটা তো বাত রোগ একটা ওয়াইড ভ্যারাইটি মানে র্যাঞ্জ অব অনেকগুলা রোগ একসাথে আমরা বাত রোগে বলে থাকি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আথ্রাইটিস যেটা মেডিকেল সায়েন্সে অনেক আগের থেকে পরিচিত এবং আথ্রাইটিস মোর দেন সিক্স হান্ড্রেড টাইপস এখন পাওয়া যায় আচ্ছা এবং আথ্রাইটিসের ভ্যারাইটি ছাড়াও বাতের বিভিন্ন আরও সমস্যা হতে পারে যেমন মাসেলস ডিজিজগুলো থেকে বাত রোগ হতে পারে বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেমের ডিজিজ থেকে বাত রোগ হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন হাড়ের এবং জোড়ার বিভিন্ন অন্যান্য বিভিন্ন ডিজিজ থেকে বাত রোগ হতে পারে আর কিছু জিনিস আছে আপনার ডিউ টু বিভিন্ন মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি ট্রমা আমাদের প্রত্যহ চলাফেরা উঠা বসার থেকে বিভিন্ন আমাদের শারীরিক বিভিন্ন ব্যথা বেদনা হতে পারে যেগুলো যে সকল সমস্যাগুলোকে আমরা বাত রোগ বলে থাকি আচ্ছা সাধারণভাবে আপনি তো বললেন যে বাত রোগের অনেক প্রকার বেদ আছে ছয়শো প্রায় টাইপ বলছেন তো সাধারণভাবে যখন একজন পেশেন্ট আর্থ্রাইটিসে বা বাত রোগে আক্রান্ত হয় তার মেইন সিমটম বা লক্ষণগুলো কি হয় বাত রোগে প্রথমে যেটা আমরা বলি আথ্রাইটিসের ক্ষেত্রে স্পেশালি জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে সেটা যে কোনো একটা মনো আথ্রাইটিস হতে পারে মানে মনো মানে একটা জোড়ায় যেমন হাঁটু কারো হাঁটু ব্যথা হতে পারে বা সেটা পলি আথ্রাইটিস হতে পারে অনেকগুলো জোড়ায় হতে পারে জোড়ায় ব্যথা হবে এটা কমন আচ্ছা এটা কি বড় জোড়া না ছোট জোড়া যেমন হাতে ব্যথা হলে এটা কি বাত নাকি এটা এটা যে কোনো জোড়ায় হতে পারে সেটা বড় বড় জোড়া হতে পারে সাজেস হাঁটু হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট শোল্ডার জয়েন্ট আবার ছোট জোড়া আইপি জয়েন্ট হতে পারে এমপি জয়েন্ট মানে হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলে জোড়া হতে পারে তো এটা হচ্ছে প্রথমত ব্যথা হবে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে বা যে কোনো একটা জোড়ায় ব্যথা হবে রুগী ব্যথার সাথে তার ব্যথার চলাফেরায় মুভমেন্ট করলে কাজকর্ম করতে গেলে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে এবং ব্যথার তীব্রতা বেড়ে যেতে পারে রুগী কাজে অনীহা আসতে পারে বা কাজ করতে গেলে তার কাজে ব্যাঘাত করতে পারে চলাফেরায় সেটা কাজ হোক বা ব্যক্তিগত যে কোনো প্রয়োজনে সে মুভমেন্ট করতে গেলে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে পাশাপাশি যেটা হতে পারে রুগী শরীর দুর্বল হয়ে আসতে পারে তার কাছে অবসাদগ্রস্ত বা হতাশাগ্রস্ত থাকতে পারে এবং শরীরের মাংসপেশি শক্তি কমে আসতে পারে এবং যেটা হয় অনেক ক্ষেত্রে স্পেশালি আথ্রাইটিস রোগের ক্ষেত্রে এক এক সময় কিছু সিমটম দেখা যায় কিছু আমরা কার্ডিনাল সাইন বলি যেমন কিছু আথ্রাইটিস আছে যেটা রিমোট আথ্রাইটিস সে মর্নিং স্টিপনেস যে সকালে ঘুম থেকে উঠতে তার কষ্ট হবে শরীর মনে হবে যে একেবারে ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে টাইট হয়ে গেছে স্টিফ হয়ে গিয়েছে এবং যত দিন বাড়তে থাকবে ঘুম থেকে কষ্ট করে উঠলেও আস্তে আস্তে দেখবে কিছুটা রিল্যাক্স হয়ে আসতে মানে হাঁটা চলা করলে একটু কমে যাবে কমে আসে এটা একটা সাইন যে এই বাত রোগের এই জাতীয় কমন তারপর হচ্ছে জোড়া ব্যথার সাথে জোড়া ফুলে যেতে পারে কিছুটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার জোড়ার কালার চেঞ্জ আসতে পারে রেডিশ হয়ে যেতে পারে জোড়ার উপরে স্কিনটা স্কিনটা লাল হয়ে যেতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার হট হয়ে যেতে পারে যে জোড়াগুলো ধরলে অনেক গরম বা আপনার পারসেপশন রুগী নিজেও বুঝবে তা সারা শরীরে অনেক গরম থাকে এবং পাশাপাশি কিছু আথ্রাইটিস রোগে যেমন অস্টিওপোরোসিস বা পেনিয়ার ক্ষেত্রে যেমন মহিলাদের স্পেশালি হট ফ্লাশ হতে পারে এটা প্রায় রুগী বলে হঠাৎ করে শরীরে গা গরম দিয়ে উঠা বা ঘাম দেওয়া আবার চলে যাওয়া তো এগুলা মানে বাত রোগের প্রথমত মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে এটা একেবারেই কমন চলাফেরা মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যাবে এবং ব্যথা মুভমেন্টের 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুভমেন্ট করলে ব্যথা আস্তে আস্তে কমে আসে কিছু কিছু বাত রোগে মুভমেন্ট করলে ব্যথা আরো পাশাপাশি তার ওজন উচ্চতা এগুলো অনেকগুলো আমরা হিস্ট্রি নিয়ে থাকি এবং কতদিন ধরে সে এটা আক্রান্ত হয়েছে এখন সাজেজ আমি উদাহরণস্বরূপ কেউ বল সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে আসছে জি তার জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা সে কি মেল না ফিমেল কিছু বাতরোগ মেলকে আক্রান্ত করে মানে পুরুষদেরকে আক্রান্ত করে বেশি কিছু বাতরোগ মহিলাদের আক্রান্ত করে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী আমরা তার ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট যেটা করা দরকার প্রয়োজনে করে যদি ফিজিক্যাল কোনো আমাদের অবজারভেশন করা দরকার লাগে অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার লাগে মুভমেন্ট করা দরকার লাগে এবং বিভিন্ন টেস্ট আছে ফিজিক্যাল টেস্ট যেমন আপনার হাঁটুর ক্ষেত্রে পেটেলার অ্যাপ্রিহেনশন টেস্ট মানে ভিতরে কোনো পানি আছে কিনা দেখার জন্য বা বিভিন্ন মুভমেন্টের মাধ্যমে বোঝা যায় যে যেমন ক্র্যাকিং হচ্ছে কি না বা যেমন অস্ট্রিয়াথ্রাইটিস হাঁটুতে পেটেলার ক্র্যাক পাওয়া যাবে যদি আপনি পারসেপশন দেখেন দেখেন এর ভিতরে একটা আওয়াজ হচ্ছে তো এই যেহেতু আমরা ফিজিক্যাল অবজারভেশন এবং পাশাপাশি রুগীকে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছে আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে